Здравейте, приятели на Яши Патувай! Днес ви предлагам да си направим един изключително вкусен лучник, който е приготвен с праз лук, чушка, морков, така че ароматът е превъзходен. Гледайте видеото и си го пригответе в къщи. Лучника съм го разрязала на 8 парчета. Преди това го оставих много добре да се охлади. И сега изваждам едно парче. Ето как изглежда отвътре. Изключително вкусен. Нужните продукти. Една връзка, прас лук, добре почистен измит, две морковчета, три чушки червени, за да е по-сладка плънката, и за самото тесто 400 мл. топла вода, сол, брашно, половин пакет чемая, малко олио, а за подправки на плънката рига и червен пипер. Най-напред приготвям тестото за лучника. Към брашното, което съм сипала в тенджерата, прибавям маята. Половин пакет чемая. Разбърквам я. Оставям съвсем маничко случица. И наливам топлата вода. Брашното, което добавям, е приблизително около половин килограм брашно, до 600 грама. Няма как да се каже точно до количество. Гледам да стане меко и еластично тесто. В момента се получават едни карцалчета. На този етап спирам с лъжицата и продължавам да замесвам тестото с ръка. Като междувременно, за да стане по-еластично, прибавям по-маничко брашно и по-маничко олио. През самото измесване добавям по-малко олио. И така продължавам да го меса, докато стане еластично и меко тесто. Тестото вече е готово. Ето мекичко е, еластично е. Не лепне по ръцете. Оформим го на топчица. И го оставям да се втаса. Малко олио. Намазвам. Оставям Оставям тестото. Отгоре също го лекичко намазвам с мазнина. Захупвам го с капак и го оставям да си втаза в 2-3 часа, докато отвои обема. В тенджерката вече поставих нарязания праз на ето така на по-едре парченце. Сложих съвсем малко водичка, може би около 30 грама вода на дъното на тенджерката, за да може да се получи нещо като задушаване, а не само пържене. Който няма проблеми с това, а може и директно само мазнина, но аз предпочитам така. Към празия лук добавям и нарязаната чушка на малки квадратчета и двата настъргани моркова. Слагам ги в менджърката. Добавям и олио. Не много олио. Всичко разбърквам. Захлупвам с капак и оставам да се задуши. Пълнката вече ми се е задушила. Омекнали се селенчуците. И сега на този етап добавям отправките. Сол, около половин лъжичка. Чайна. Чайна лъжичка рига. И 
червена лъжичка, червен пипер. Захлупвам отново тенджерката за около 4-5 минутки. Още малко да се задушат зеленчуците и да се охлутат от подправките. След което много добре охлаждам плънката преди да я сложа в тестото. Все още тестото втасва, така че плънката ще се охлади. Никога не слагайте топла плънка директно в тестото, защото няма да стане. Тестото вече е втасало. Ето на балончета хубаво, мекичко, еластично тесто. Изваждам го от тенджерката. Набръшнявам си плота. И го поставям от кофе. Ето колко е еластично. Разделям го на три части. Като едната част трябва да е по-голяма, защото ще е основата за самия облучник. Другите две части плаваме долу по раз. Оформям си топчета. Поръсвам с брашно да имам и започвам да разточвам тестото. Кората, която трябва да се получи, трябва да бъде с диаметър по-голям от самата тава. Тавата съм е намазала с малко мас, може и с масло. По-лесно се борави, когато е намазано с такава мазнина. Просто самото тесто се залепва за мазнината, докато ако е с олио, се пързаля. И сега внимателно се поставя кората в тавата. Така че краищата да излезнат навън. съвсем малко, това да се остане навън. Плънката ми е напълно готова, ми стинала и я слагам върху върху тестото, върху първата. Върху първата кола. Разделяме приблизително две равни части и я поставям отгоре. Половината от плънката вече е върху първата кола. Отново набръшняваме плота, оставяме втората. И нея я разточваме по същия начин, само че този път да не е чак толкова голяма, а с размера наблизително на тавичката. Оставяме вътре. Отгоре слагам останалата плънка. Разпределяме на всякъде. Сега продължаваме с третата кора, която ще е капачето на лучника. По същия начин се разточва. Приблизително колкото самата тавичка такъв диаметър. Оставим и последната пора от коре. Ако има гънчици, е още по-апетитно и красиво. Прихлупвам с най-долната кора като лекичко защипвам, така че да се образува някаква шарчица. И сега, за да може да диша, 
и да се изпече по-добре лучника, се правят ето такива разрези. Става и по-красиво с тях. Не до края, до средата приблизително на лучника. Разрезите ще се отворят и ще стане красивичко. Така изглежда моя неопечен все още лучник. Сега го поставям във фурната да се изпече. Ето така изглежда готовия опечен лучник. И сега го намазвам с масълце отгоре, за да може да омекне коричката. А пък и ще стане по-вкусничко. Хубаво го намазвам. И го оставям да изтине. Лучникът се разрязва и се консумира охладен. Ето така изглежда отвътре. На пластове. Много е вкусен, много е ароматен. От празият лук, от чушката, от морковките. Сладък, вкусен лучник. Да ви е сладко!